emprendedurismo, sacrificio, talento artístico, esfuerzo, esa valentía, son componentes básicos para iniciar cualquier negocio. Hoy en esta mañana tengo la oportunidad de estar con Carlos Rivas, un joven dinámico, como bien lo he dicho, valiente, que se esfuerza día a día por salir adelante. Como en salvadoreño bien lo decimos, en la rebusca. Carlos, bienvenido. Hola, ¿cómo estamos? Mucho gusto. Queremos platicar de este bonito proyecto de Guanapolio, bueno, bonito y barato. ¿Qué nos puedes contar de este juego tan interesante, creativo, que lleva muchísima paciencia para elaborarlo? En fin, estamos admirando también cada uno de los, de los componentes que, con los que se juegan. ¿Qué nos puedes contar? Adelante, Carlos. Eh, bueno, principalmente agradecerte la oportunidad, un ícono salvadoreño, así como tú, que esté apoyando un proyecto así. Esto me va a ayudar bastante al proyecto. Inició como un proyecto eh, de clase, por así decirlo, que se fue evolucionando poco a poco. Como tú dijiste, con mucha paciencia, más que todo, eh, luchando. Y a veces hay personas que te tratan de hundir y eso no, no va a pegar, eso ya existe o algo así, pero... No me rendí, seguí, dije, bueno, voy a sacar algo y si puedo aportarle algo al país, a ese hermano lejano o a la misma familia salvadoreña, ¿por qué no? Así que me aventuré en todo esto y si estoy acá con vos es porque gracias a Dios esto ha marchado poco a poco y va creciendo, ¿verdad? Bueno, Guanapolio, un concepto de un juego que incluye para la familia... ¿Desde qué edades prácticamente consideras tú que se puede empezar a jugar este bonito juego? De unos 8 años para arriba, aunque menores también, pero ya tienen más capacidad, como esto más que todo, de comercializar y regateo. En eso se, se puede regateo, por cierto, ya que tú sos eh, fan de la serie de estos juegos, solo que en eso tenemos esa modalidad. El salvadoreño siempre regatea, ¿verdad? Alguna propiedad, así que también lo, lo tenemos acá. Estábamos viendo que también tenemos eh, la canteada y el matatero. ¿Qué es esto? Vaya, las canteadas son, ahí está como lo dice el pulgar, la canteaste, la regaste. Entonces son como las penitencias, esos casillos que te tocan cuando caes. En las multas. Cuatro, las multas, por así decirlo. Ejemplo, la cantidad que me salió dice, se murió Don John, su esposa Rosita no puede enterrarlo. Ayúdale a comprar la caja con 70 bolas. Por cierto, la bola es la unidad de... Correcto, estábamos viendo acá y... Los billetes que, por cierto, ese rostro tan característico, no sé, ese rostro yo lo miro muy, muy familiarizado con un político de la República del Salvador muy famoso. ¿En serio? Sí, ¿Le, no, no ¿le sé si... parecido? Bueno. Cualquier como... parecido es pura coincidencia. Lo pura que coincidencia. Cada quien le haya ahí su, hey, se parece a mi prima, se parece a no sé quién. Así que lo que busqué es un salvadoreño promedio, chiquito, gordito y simpático. Vos sabés que los salvadoreños... Nos caracterizamos por eso, así que también hay que se sintiera identificado, más que todo, que fuera ameno. Eso es lo que buscaba con un personaje, que fuera el principal. Bueno, y estamos viendo también acá, eh, al inicio dice, cuando uno pasa por acá, dice, cobre 207 bolas. Y de abajo dice, salario mínimo. Sí, es bien chiquito, claro, haciendo siempre referencia a ese humor guanaco, ¿verdad? Bueno, y aquí tenemos como las cuatro referencias, las terminales, la terminal de Oriente, la del Sur, la del Norte, y también la terminal de... ¿Cuál es la otra? La de Occidente, Occidente. terminal de Oriente, la terminal de, del el Norte y la, del sur. y la del Sur. Correcto, ya que en el juego original son tranvías, pero como estamos en El Salvador, qué mejor que tener nuestras terminales. Así que hasta en eso se pensó para la conceptualización del juego. Otra de las cosas interesantes que también aparece aquí, el, el, el Coloso, el Monumental Estadio. Cuscatlán y damos inicio al juego con una, con una, con una zona de, del país que se llama Las Campaneras y a medida van aumentando los precios van llegando las colonias aquí tenemos la cima 1, 2, 3, 4 continuará a saber cuántas hay así que por a eso saber cuántas esa, esa parodia. <risas> tenemos aquí el chulón el hermano mojado también tenemos el salvador del mundo el paseo la zona rosa hasta que llegamos allá a la zona de Santa Elena, que es donde se encuentra la... más, más pisto, más, más pisto, la, la gente pudiente, como decimos acá, así que haciendo esa... Pisto, pisto, pisto. una palabra muy salvadoreña, amigos, para Chirlica. los que nos están viendo en otros países, pisto en El Salvador significa dinero. Estamos viendo que también aquí tenemos la cora, el matatero, la canteada, 
está el parqueo gratis, pero mira lo que dice en pequeño, dice, no nos hacemos responsables por los daños a su vehículo, algo, es algo común en cualquier parqueo de salvadoreños, así que ahí sale el carro desmantelado. Bueno, y hablando de, de estamos viendo aquí que tenemos una, una manjulita, esa es una manjula, ¿sí? Sí, correcto, ya que ya no la tenemos en presente en nuestro zoológico, decidimos hacerle en el juego un tributo, así lo veo yo como un tributo, para siempre va a ser recordado y quiero inmortalizarlo en, en el juego Guanapolio, así que ahí está la manjulita, les, les cuento que estas figuritas fueron creadas por artesanos en hilo vasco, y esto para mantener siempre ese concepto de lleno, si va a ser algo salvadoreño, hasta las piezas tienen que ser con algo icónico de nuestra cultura, lo cual son las artesanías de barro. Ese es el Torogos. Torogos, el área nacional. Tenemos la carreta. La podrían asociar a la carreta Chiona, que es una, una leyenda. Tenemos acá la famosa Sibonaba. Tenemos también. Ese es el gorro de Cipetillo. Sí, un gorro. Icónico. ¿no? El sombrero. Rápido, el salvadoreño rápido cae. ¿Qué son cada una? Sandalia. Tenemos un kaito, una gallina, una sandalia, sí. como lo quieran kaito, llamar. Okay. Bien. Y eso también tenemos ah, aquí. Ah, de comate. De comate. Bonito, ahí está con la pita, como sí, le decimos bueno. nosotros. Son detallitos. Eh, así que al referir Guanapolio también estamos apoyando ese trabajo de, de los artesanos y eso también es una parte buena, echarnos la mano, ¿verdad? Bueno, la iniciativa de que tú te nace cuando prácticamente decides en hacer un juego. Vemos que también la caja es una caja muy característica a un alimento de una cadena de, de alimentos muy famosa en nuestro país, que también sabemos que el, el gran olor que se siente en los aviones <risa> los cuando aviones. viajan las personas. Y por el otro lado estamos viendo la caja que nos muestra diferentes lugares de la República de El Salvador, como es Catedral, también tenemos eh, la Torre la Cucatlán, torre Cucatlán El Salvador del Mundo, Plaza Futura, ¿verdad? El Estadio Cucatlán, el, el, el Chulón. Simán Centro, Simán que, ya no Centro sea, pero que, igual. Ahora, que ahora se llama Plaza Centro. Pero muy muy famoso y la remodelaron, por cierto. Bien chivo ha quedado. Pero aún así, bien icónico, ¿verdad? Yo Correcto, creo que tú creciste sí, también con eso. Así que es por eso que también le quise hacer como eso. Y quisiera mencionar un poco para los que preguntan, o a la vez asombran, el por qué de este lado. Tú, tú bien le dijiste, solo mencionar que cada salvadoreño siempre que viaja lleva en una mano la tradicional cajita que tiene ese gran olor que de todo el avión entonces mi meta es que ese proyecto en un futuro las personas cuando viajen lleven su pollo en una mano y lleven la caja de guanapolio a su hermano lejano que lo lleve en la otra mano así que es por eso la forma para englobarlo también con la contextualización que le hice a todo el juego. También quisiera mencionar el valor agregado, que aparte de todo lo físico que podemos ver en este juego, todo lo tangible tenemos esta parte que es muy importante, un paquete familiar. Ya si lo contextualizamos a que sería comida, que sería un paquete, me gustaría que leyera. Sí, ¿no? correcto. Dice, el paquete familiar incluye horas de diversión, salón entretenimiento para la familia, ¿verdad? Varias pizcas de humor guanaco, una orden de buenos y especiales recuerdos, combo de palabras y expresiones populares, obviamente 100% salvadoreñas, como Pisto, que estábamos eh, aclarando hace unos minutitos, y también el vocabulario para que nunca pierdas el jocote. Entre comillas. El jocote, unión familiar. Bueno, también déjeme decirle que aquí estoy leyendo que dice www.guanapolio.com y por el otro lado también está la empresa que, que me imagino que es la que tú representas. Sí, a la que represento. Www grafichars.com grafichars en ambas pueden obtener información y para los que siempre lo que más preguntan las personas cómo se pueden eh, hacer de una cajita o cómo pueden tener más información eh, se pueden meter a Facebook que es donde más interacción tenemos últimamente pueden ver ahí a famosos con la cajita eh, entrevista eh, es Facebook Pleca Guanapolio así como, como lo ven acá Solo pongan pleca guanapolio y la primera opción, esa va a ser, ahí le atendemos con gusto. Pueden ver eh, opciones, fotos, eh, formas de envío, todo eso lo pueden ver ahí. Cualquier duda o sugerencia también estoy eh, abierto. Bueno, también ya para finalizar, tenemos dentro del matatero, estábamos leyendo varias características de lo que estamos viviendo el día a día. Por ejemplo, eso del doble saldo, decía, sí. hoy es día de doble saldo, aprovecha y cobra en el banco... 60 bolas. Sí, el banco te va a dar ahí para que sí, aquí dice, Hoy doble saldo, que el banco te aliviane, te aliviane, te aliviane. con palabra. 30 bolitas 
y así tenemos de todas de todas las, las, las diferentes que eh, características la que también te ayudan acá para aumentar el, el porque sí definitivamente algo que a mí me ha gustado de este juego y es muy recomendado es porque también los niños en casa empiezan a conocer lo que son los, los principios básicos del negocio la comercialización de bienes raíces Correcto. en fin, todo eso que, que poco a poco va enseñándoles a los niños cómo contar los billetes billetes que inician desde 1 5, 10 20, 50 hasta 100 y por supuesto también aquí es el kit donde están todos los, los dados y estos son los, los mesones, me contabas. Sí, en el verdadero son hoteles, ¿verdad? Y son hoteles cuatro. y casas. Sí, pero son muy lujosos para El Salvador. O sea, lo quería meter más de lleno, así que son mesones y son cuartos que, que rentan, que se rentan. Así que serían los mesones y, y los cuartos, respectivamente. Y sí, eh, también lo que busco con el juego promover es eso, la unión familiar. Y también hoy tanto dispositivo móvil, se pierde la comunicación entre la familia. Así que qué chivo fuera, que pasáramos otra vez una tarde, cheros, chera, otra palabra propia de nosotros. Eh, familia, que se reunieran un fin de semana a comer pupusas y tuvieran su juego de mesa, poder compartir un ratito. Es parte de lo que busco con ese proyecto también. Bueno, definitivamente... Con este video eh, estamos bien sabedores de que con este video va a ser visto en Australia, en Estados Unidos, en Canadá. Y justamente estamos queriendo con Carlos buscar distribuidores en la Unión Americana, en Canadá y por qué no decirlo también en Italia y en toda Europa. Si tú quieres formar parte de este proyecto empresarial eh, a través de este video, pues eso es lo que pretendemos. Eh, también tenemos el el www.guanapolio.com ahí pueden contactar a Carlos, a Carlos Rivas y si usted está interesado en buscar una distribución en el país donde usted actualmente reside pues con muchísimo gusto Carlos Rivas le atenderá y esperamos de que el Guanapolio vaya allá mucho más allá de nuestras fronteras les deseamos un feliz día Carlos, muchísimas gracias por, por lo que nos has compartido esta mañana. Gracias a ti por la y oportunidad. Y te deseamos muchísimos éxitos. De hecho, mucha paciencia, eh, mucha calidad artística. Definitivamente no es solamente una cosita que has hecho, sino que va desde, desde la manjulita a todo lo nostálgico y también lo que tú bien decías, andar tocando de, de empresa en empresa es algo que requiere mucha decisión, valentía, paciencia. Así que enhorabuena, mi hermano, te deseo muchas bendiciones. Muchas gracias. Sé que va a ser un producto con mucho éxito y estamos para servirles.